என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கான ஆப்டிடியூடில் இருபத்தி ஓராவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இருபது வீடியோ அதாவது போன வீடியோ வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நிறையா படித்தாச்சு ஏரியா படிச்சிட்டோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் அப்புறம் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் நிறையா பார்த்தாச்சுப்பா சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருபத்தி ஓராவது வீடியோவில் சிலிண்டர் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் ஸ்பியர் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் கோன் இப்படி நிறையா இருக்குது இப்போ வால்யூமில் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரோம் சரிங்களா இப்போது சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் கோன் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் சிலிண்டர் படிக்கணும் ஸோ கோனை நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா சிலிண்டர் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ம்லாம் படிக்கிறது கூட ஈஸி நீங்கள் கோனோட ஒரு ஃபார்ம்லா படிச்சுட்டா போதும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா இங்கே பாருங்களேன் ஒன் பை த்ரீ இப்படி இருக்கா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இது என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கோன் சரிங்களா வால்யூம் ஆஃப் கோனோட ஃபார்ம்லா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவை மட்டும் படித்து மனப்பானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சிலிண்டரில் இருக்கிற அத்தனை ஃபார்ம்லாவுமே ஈஸி இங்கே பாருங்களேன் இப்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டரோட ஃபார்ம்லா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் பை மட்டும் வராது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஞா இங்கே இருக்கில் டூ அந்த டூ இப்படி முன்னாடி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ பை ஆர் ஹெச் இதுதான் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பை ஆர் வரைக்கும் அப்படியே எழுதிடுங்க சரியா இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஹெச் ப்ளஸ் ஆர்னு போடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்ம்லா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்லா படித்தேன் மூணு ஃபார்ம்லாம் எழுதியாச்சு கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் எப்பயும் சொல்கிறது கோணம் மொதல் படிங்க அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா இப்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இருக்குது அதே மாதிரி கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது நான் எப்போதுமே உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸ்பியர் போன வீடியோ பார்த்தோம்ல ஸ்பியர் ஸ்பியரில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்பியர் இருக்குது ஒன்று சாலிட் ஸ்பியர் இன்னொன்று ஆலோ ஸ்பியர் அதே மாதிரி சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று சாலிட் சிலிண்டர் இன்னொன்று ஆலோ சிலிண்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் அப்போ தான் ஒரு கொஷினே போட முடியும் ஸோ இப்போ சிலிண்டர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி தெரியுமா அப்போ இருக்கும் சிலிண்டரு எதுவும் இல்லையே ஸ்பியர் இப்போ தான் முடிச்சேன் ஸ்பியருக்கும் பால் எதுவும் கிடைக்கல சிலிண்டருக்கும் ஒன்றும் கிடைக்கல வேணால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த பேப்பர் சிலிண்டர் செய்கிறது ஈஸி ஸ்பியர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்ப்பா சிலிண்டர் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக செஞ்சிடணும் ஆ இங்கே பாருங்கள் இப்போது இது தான் ஒரு சிலிண்டர் இப்போது இந்த சிலிண்டர் ஆலோ சிலிண்டர்னா இப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு கேப் இருக்கும் இருக்குது தானே ஒரு கேப் இருக்குது தானே ஒரு ஓட்டை இருக்குது தானே இப்படி இருந்துச்சு சொன்னால் இது ஆலோ சிலிண்டர் ஆலோனா ஒரு ஓட்டை சரியா ஓட்டை இருக்குது இதுவே எதுவுமே இல்லாமல் கல் மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துலையுமே ஒரு கேப்பே கிடையாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது சாலிட் சிலிண்டர் சரி தானே இப்போது அடுத்து எதுக்கு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்குது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்குது கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னால் இது மட்டும்தான் சுற்றளவு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் மட்டும்தான் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சிலிண்டர் அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கா மேலே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கா இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோடு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா நான் சொல்கிறது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதுங்களா எப்போதுமே சிலிண்டரில் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு ரெண்டு இருக்கும் இதில் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இது மட்டும்தான் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இந்த ஏரியா கீழே ஒரு சர்க்கிளோட இந்த இடத்துல அடைச்சிருக்கோம் சர்க்கிளோட ஏரியா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் அப்புறம் இது சேர்த்திங்கன்னா தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இது மட்டும்தான் மேலே கீழே கிடையாது இது மட்டும்தான் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ வால்யூம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வால்யூம் சரிதானப்பா ஸோ இவ்வளோதான் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் பெரிய ஃபார்மில் ஒன்றுமே கிடையாது மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம பெருசாக உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வெ வெவ்வேறு மாடல்ஸ் எடுத்தீங்க இப்போது கியூப் எடுக்கிறீங்க கியூபாய்டு எடுக்கிறீங்க ப்ரிசம் எடுக்கிறீங்க ப்ரெமியட் எடுக்கிறீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ப
ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போதுமே நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஷனை போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்முலா தெரியுமா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரியும் தானே உங்களுக்கு இப்போ தானே சொல்லிக் கொடுத்தேன் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இப்போது எனக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த ஆரோட வேல்யூ தெரியுமா எச்ஓட வேல்யூ தெரியுமான்னு பாருங்கள் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூ போடுங்க ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவங்க பாருங்களேன் கொஷனில் ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது எச் எனக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் ஸோ டயாமீட்டர் நாலு மீட்டர்னா இப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் இதில் பாதி ஸோ ரெண்டு மீட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து போட்டுருங்க ஸோ பையனா டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு ரேடியஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டரு ஸோ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்றது டூ இன்ட்டு டூ இல்லை நீங்கள் ஃபோர்னு எழுதுனா கூட கரெக்டு தான் ஹைட்டு ஸோ ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கொஷனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே அப்படி அப்படியே போட்டுருங்க ஸோ பையோட வேல்யூ போட்டுருங்க ஆறு வந்து கொஷனில் கொடுக்கல டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டரில் பாதி தான் ரேடியஸு அதை இங்கே போட்டாச்சு ஹைட்டு கடைசியில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டினா ஏழு ஸோ இது ஒரு வாட்டி இது அடிச்சிங்கன்னா பதினோரு வாட்டி போயிடும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டும் நாலு பா ஸோ நாலு இன்ட்டு பதினொன்றுன்றது நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அதே மாதிரி எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்கா மீட்டரில் இருக்கா மீட்டரில் இருக்குது எப்போதுமே வால்யூம் கண்டுபிடிக்கும் போது கடைசியாக நீங்கள் எழுதும் போது மீட்டர் கியூப் ஸோ மேலே கியூப்னு போட்டிங்கன்னா அது வால்யூம் மேலே ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா அது ஏரியா சரியாப்பா ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் கியூப் சொல்லுது புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் ஒரு கொஷனை போடணும் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலா மூணே மூணு ஃபார்முலா தான் அந்த மூணு ஃபார்முலா எப்போ ஓ எப்போ போடணும் எப்போ எதுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சிலிண்டராக இருக்கட்டும் கோனாக இருக்கட்டும் ஸ்பியராக இருக்கட்டும் கியூபு கியூபாய்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஈஸி ஃபார்முலா ஒன்று முக்கியம் அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி கொண்டு வந்து வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த ஃபார்முலா இடத்துல அந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை நம்ம எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது தெரிஞ்சிச்சுனாலே இந்த வால்யூம் டாபிக் ரொம்ப ஈஸிப்பா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் கியூப் ரெண்டாவது கொஷன் ஸோ த ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஆர் இன் அ ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இஃப் த வால்யூம் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேடியஸும் ஹைட்டும் ஒரு சிலிண்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரேடியஸ் ஹைட் என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் ஒரு சிலிண்டரோட ரேடியஸும் ஹைட்டும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே எதில் இருக்குது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஸோ இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஃபார்ம்ல ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே வால்யூம் தான் தெரியும் கொஷினில் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கரெக்டாப்பா இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்றது தான் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த வால்யூம் இடத்துல ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டுருங்க ஈக்குவல் டு பை அப்படியே போட்டுருங்க அடுத்தது ரேடியஸ் இங்கே ரேடியஸ் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ரேடியஸ்ன்றது ஃபைவ் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு ரேடியஸ் அதே மாதிரி ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ரேஷியோவில் இருக்குது எடுக்கும்போது செவன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா என்னன்னு தெரியாது ரேஷியோ தான் தெரியும் என்ன நம்பர்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஆறு இடத்துல இந்த ஃபைவ் எக்ஸை கொண்டு வந்து போடுங்க சரியா ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஹைட் ஹைட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் எக்ஸ் அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல போட்டுருங்க செவன் எக்ஸ் சொல்லுது புரியுதப்பா ஸோ அப்படியே தொக்கி ரேடியஸ
கரெக்டு தானே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் இதை அடிச்சுடுங்க இதை அடிச்சிங்கன்னா இரநூறு ஸோ இப்போ எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாப்பா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது எட்டு வாட்டி கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இதை தான் அடிச்சிங்கன்னா எட்டு ஸோ அப்போ எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்றது எயிட்டு அப்போ எக்ஸுன்றது டூ கரெக்டாப்பா ஸோ கடைசி என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் உங்களோட ஆன்சரான்னு கேட்ட கிடையாது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படின்றது டென் ஸோ டென் எல்லாமே எதில் கொடுத்துருந்தாங்கப்பா சென்டிமீட்டர் அப்போ டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது தான் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸியாக தான் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே ஃபார்ம்லா தான் முக்கியம் ஃபார்ம்லாவை படிச்சுட்டிங்கனாலே இது ஒரு வேலை தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் இப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லை இது நான் முன்னாடியே சொல்லியும் கொடுத்துருந்தேன் கோன் சொல்லி கொடுக்கும் போதே சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ரேஷியோவில் இருந்துச்சு சொன்னால் ஆன்சரும் ரேஷியோவில் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் ஃபைவ் செவன் எடுத்துக்கலாம் ரேஷியோவில் கொடுத்து ஆன்சர் நம்பரில் கேட்டாங்கன்னா இதை ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறமா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரியாப்பா அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் அப்படின்றது டென் சென்டிமீட்டர் மூணாவது கொஸ்டன் A solid right circular cylinder has a radius 14 cm and I 30 cm, its curved surface area is. If you look at the phone, you can ask the radius of the radius. If you ask the radius of the radius, what do you ask the radius of the radius? Curved surface area is the radius of the radius. So, the first thing we will learn is the formula. What do you ask the volume of a cylinder formula? பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் கரெக்டா இதை ஈஸியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கு என்ன பண்ணும் இந்த டூ தூக்கி முன்னாடி போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் எச் ஸோ டூ பை ஆர் எச் அப்படின்றது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தெரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ உங்க கொஸ்டின்ல என்னெல்லாம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஐட்டும் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எல்லா வேல்யூமே கொஸ்டினில் இருக்குது அப்படியே ஃபார்முலாவில் போட போகிறீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ டூ இன்ட்டு பையன்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு ஸோ ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீனு ஸோ ஐட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டு வாட்டி அடிச்சுருங்க ஸோ டூ இன்ட்டு டூன்றது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் ம் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஸோ டூ இன்ட்டு டூன்றது ஃபோரு ஸோ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்றது டூ ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏரியா கேட்குறனால இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எல்லாமே எதில் போயிருக்கு சென்டிமீட்டர் ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ தப்பு பண்ணிடாதீங்க நிறைய பேர் இதை நிறைய வாட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் தப்பு பண்ணுவாங்க உங்கள் ஆன்சர் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் கியூப்னு இருக்கும் அவசரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோவா எதை மார்க் பண்ணுறது இல்லை இதான் இருக்கும் வால்யூம் அப்படின்னு நினச்சி இதை மார்க் பண்ணிடுவாங்க தப்பு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்குறாங்க ஏரியா கேட்டாங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயர் தான் வரும் இதுவே வால்யூம் கேட்டால் தான் இங்கே க்யூப் வரும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ ஏரியா கேட்டிருக்கறனால இதை மார்க் பண்ணக்கூடாது இது தப்பு ஸ்கொயர் தான் வரணும் அப்போது இது தான் உங்களோட ஆன்சர் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் தப்பு தப்பாக மார்க் பண்ணிடுவாங்க கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியாக அந்த ஏவா பிஆர் சியான்னு மார்க் பண்ணுற இடத்துல தப்பு பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை பண்ணிடாதீங்க ஸோ ஆன்சர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் பா So, if two cylinders of equal volumes are in the heights in the ratio 2 is to 3, so then the ratio of the radii is. So, what do you think? 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 Two cylinders of height. Okay? Height 1, height 2. So, two cylinders of height. What ratio do you think? What do you think? 2 is to 3 is to 3. ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு சிலிண்டரோட வால்யூம் வந்து ஈக்குவல்னு
சரியாப்பா டூ போட்டுருங்க ஈக்குவல் டு ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஹெச் ஸோ ரெண்டாவது ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது த்ரீ இங்கே டேரெக்டாக ஹெச்சுக்கு பதிலாக த்ரீ போட்டுலாம் நான் போன கொஷனில் தான் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னப்பா இப்போது நீங்கள் வந்து ரேஷியோவில் இருக்கு வேல்யூ வேலை ரேஷியோவில் இருக்குது ஆன்சரும் ரேஷியோவில் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே டூ த்ரீயை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டலாம் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ரேஷியோலையும் ஆன்சர் நம்பர்லையும் கேட்டாங்கன்னா தான் நீங்கள் இங்கே போடும்போது டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போடணும் இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பை பை நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ரேடியஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட ரேடியஸு இது ரெண்டாவது சிலிண்டரோட ரேடியஸ் ஸோ அதை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ அதை அடிக்க கூட முடியாது ஸோ இது ரெண்டுமே ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் அந்த சைடு போச்சுன்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ அப்படின்றது ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ ஸோ ரேடியஸ் ஒன் இஸ் டூ ரேடியஸ் டூன்றது ரூட் த்ரீ இஸ் டூ ரூட் டூப்பா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலான்னா ரெண்டு சிலிண்டர் என்ன ரேஷியோவில் ரேடியஸ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ இஸ் டூ ரூட் டூ சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ அவங்களும் அதை என்ன கேட்டாங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தென் த ரேஷியோ ஆஃப் த ரேடியஸ் ஸோ அந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸோட ரேஷியோ ஸோ ரேடியஸோட ரேஷியோ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ இஸ் டூ ரூட் டூ சரியாப்பா ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கொஷனில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மொதோ க்ளூ ரெண்டு வால்யூமும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு வால்யூமோட ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஹைட் வெவ்வேறு நமக்கு தெரியும் அதுவும் இங்கேயே கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக டூவும் இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக த்ரீயும் போட்டேன் ஸோ ரெண்டு சிலிண்டரோட இந்த ரேடியஸ் வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எடுத்துட்டேன் பையும் பையும் ஒன்று தான் அதனால் அடிச்சாச்சு ஸோ கடைசியாக ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு ரூட் த்ரீ இஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் அடுத்த கொஷன் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் அயன் பில்லர் ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் அண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன் ரேடியஸ் இஸ் சர் மவுண்டட் பை அ கோல் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் ஸோ த வால்யூம் ஆஃப் த பில்லர் இஸ் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்கும் பா அதாவது எப்படி கேட்பாங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு க்யூப் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு கோனை வைக்கிறேன் அப்போது அந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரோட வால்யூம் என்ன இது நிறைய பார்த்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த டயக்ராமை வரைஞ்சிருங்க இங்கே பாருங்களேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சிலிண்ட்ரிக்கல் பில்லரா முத என்ன பண்ணுங்க ஒரு சிலிண்டரை வரைஞ்சிருங்க சரியா இதான் சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டருக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லரோட இது சிலிண்டர் பில்லர்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சரியா இது கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வரைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர் மவுண்டட் பை அ கோன் அப்படின்னா இந்த பில்லர் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பில்லருக்கு மேலே ஒரு கோன் இருக்குது இப்படி இருக்குது ஓகேவா இந்த கோனோட ரேடியஸ் ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் இந்த கோனோட ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இது கோனோட ஹைட் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இந்த கோனோட ரேடியஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எப்போதுமே ஒருவேளை கொஷனை படித்து போட முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமை வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு போட்டிங்கன்னா ஈஸி இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா த வால்யூம் ஆஃப் த பில்லர் இஸ் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சருக்கான வால்யூம் கேட்குறாங்க என்னப்பா பண்ணலாம் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சருக்கான வால்யூம் மொத்தத்துக்குமே ஒரு ஒரு ஃபார்ம்லான்னு கிடையாது இதை ரெண்டாக பிரித்து ஆட் பண்ணலாம் இது ஒரு கோன் மாதிரி இருக்குது ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் கரெக்டாக ப்ளஸ் இது சிலிண்டர் இது மட்டும் சிலிண்டர் இது கோன் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் கண்டுபிடிச்சி வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னால் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா மொத்தம் இந்த இமேஜோட வால்யூம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியாப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் கோன் வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன ஃபார்ம்லா ஒன் பை த்ரீ ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன ஃபார்ம்லா இந்த ஒன் பை த்ரீயை மட்டும் விட்டுட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சை மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதோட ஹைட்டு வேறு இதோட ஹைட்டு வேறு மறந்துடக்கூடாது சரியா அதே மாதிரி இதோட ரேடியஸும் இதோட ரேடியஸும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகேப்பா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பை அதே மாதிரி ஆர் ஸ்கொயர் இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் மிச்சம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை
படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய கேல்குலேஷனாக இருக்கும் போல இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ பை செவனு இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸு இது பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்துருங்க த்ரீ ஸோ இது ஃபோர்ட்டீனு ஸோ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இன்டூ த்ரீ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவனு டூ ஸோ டுவெல்வு ஒன் ஃபார்ட்டி செவனு ஸோ இதை அடிச்சிங்க சொன்னால் ஒன் டைம்ஸு இது பன்னெண்டு வாட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ டுவெல்வு இன்டூ ஸோ செவன் ஃபோரு லெவனு ஸோ ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவனு ஸோ இதை செவனால் அடிக்கலாமான்னு பாருங்கள் ஒன் செவன் சார் டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டீனு ஸோ ரிமைனிங் டூ ட்வெண்ட்டி ஒன்னு செவன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி ஒன்று ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதை பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃபோரு ஃபோர் சிக்ஸு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீன்றது சிக்ஸ்டி ஃபோரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டூ கொஞ்சம் பெரிய கேல்குலேஷன் தான்ப்பா சரியா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல ஒருவேளை நான் இங்கே பை ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தேன்ல அப்படி எடுக்காமல் நீங்கள் தனியாக கூட வச்சு போடலாம்ப்பா அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் தனியாக இங்கே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வச்சு போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு புது ஆன்சர்லாம் எதுவும் வராது ஓகேப்பா சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் டூ எல்லா வேல்யூமே எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது வால்யூம் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் சென்டிமீட்டர் க்யூப் இதுதான் வால்யூம் ஸோ இது வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான்ப்பா கேட்பாங்க அதாவது ஒரு சிலி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு கோன் இருக்குது இல்லை ஒரு க்யூப் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு கோன் இருக்குது இல்லை ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அப்போ மொத்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்மக்கிட்ட வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் கிடையாது ஆனால் தனித்தனியாக வால்யூமை கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஐயா பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கோனோட வால்யூமை கண்டுபிடிச்சேன் சிலிண்டரோட வால்யூமை கண்டுபிடிச்சேன் ரெண்டு வால்யூம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரோட வால்யூம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் சரியாப்பா ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் டூ சென்டிமீட்டர் க்யூப் அடுத்த கொஸ்டின்ப்பா ஸோ த ரேடியை ஆஃப் டூ சர்க்குலர் சிலிண்டர்ஸ் ஆர் இன் அ ரேஷியோ த்ரீ எஸ் டு டூ அண்ட் ஐட் ஆர் இன் அ ரேஷியோ ஃபைவ் எஸ் டு த்ரீ ஸோ ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்களேன் ரெண்டு ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ்க்கும் இன்னொரு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ என்ன பண்ணால் ரேடியஸோட ரேஷியோ எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூவில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஹைட்டோட ரேஷியோ எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீல இருக்குது இப்போ அவங்க கேட்குறாங்கள்ல ஒரு ஆன்சர் அது என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்குறாங்க அந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோடதும் ஆன்சராக கேட்கல ரேஷியோவாக கேட்குறாங்க இப்போ தான் சொன்னேப்பா எப்போதுமே கொடுத்துருக்கிறதும் ரேஷியோவாக இருக்குது ஆன்சரும் ரேஷியோவில் கேட்குறாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சரியா இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சிலிண்டர் கரெக்டா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் என்ன ஃபார்ம்லா டூ பை ஆர் ஹெச் இது மொதோ சிலிண்டரோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அவங்க கொஸ்டினில் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மொதோ சிலிண்டர் இது ரெண்டாவது சிலிண்டர் ஓகே இப்போ எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற டூ பை இங்கே இருக்கிற டூ பை அடிச்சிடலாம் ஆறு ஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அதே மாதிரி ரெண்டாவது சிலிண்டர் ஸோ ரெண்டாவது சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ இங்கே இருக்கிற த்ரீயும் த்ரீயும் அடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கடைசியாக என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு டூ ஸோ ஃபைவ் இஸ் டு டூ அப்படின்றது தான் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டருக்கான கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதோட ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு டூ புரிஞ்சுதுங்களா இப்படி தான் கேட்பாங்க நிறைய கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி இது எத்தனாவது வருஷத்தில் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஷின் இது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போதுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ரேஷியோவில் கொடுத்து ரேஷியோவில் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ரேஷியோவில் கொடுத்து ஒரு ஆன்சராக கேட்குறாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இங்கே நீங்கள் எடுத்து போடுவீங்கல்ல அதில் மட்டும் நீங்கள்
a child reshapes in the form of cylinder of same radius as a cone. Find the height of the cylinder. So in the question, nalla padichi patinga na purmeya padichi patinga na. Yenna solir kanga na first vande or clay la or or kornna yenna panir kanga na patinga na or cone sanjir kanga. Sir yapa or clay la sanjir kanga na solir kanga. And the cone orda height yenna vachi sanjir kanga na patinga na twenty four centimeter. So 24 centimeter la or kolanda vandu or clay va vachi or cone sanjir kanga. Ipa yenna solir kanga na adhe kornna yenna panir kanga na. Ida vandu thirpi clay va mati te thirpi anmari or or shape la mati te thirpi karsiya in the clay va vachi or cylinder sanjir kanga. Ipo ang enna kaya kerang ang na, adai radius la, in the cone in the radius la erko, adai radius la in the cylinder ro senja ang na, apo in the cylinder ro da i ten na wa erko, abri ni kaya kerang ang. Sari apa, po na video la, na kadasil la soli erna, wuru concept, melting, abri ni wuru concept soli erna. Yenda video eritinga nalu, yenda wuru competitive exams ni eritinga nalu, illa enno da channel le. Cube, cuboid, in the video on the edith pathi gana, idu dha nama mukkiyon soli te irupen. Adhe e concept dha inggi yon. Oru clay irukku, adhele cone senji irukkanga, thiripi adhe clay va maathi te, oru cylinder se irangga. Apo ena arutho, edo oru object da, uru kitte inno oru object se irangga na arutho. So, apodhi na ena pannu no, idu cone oda volume, 1 by 3 pi r square h. Correct appa, idu cylinder oda volume, pi r square h. Ippo, easy a kandu pudu chela, inge irukkara pi yon pi yon aditsi irukkanga. रेंड रेडियस में इन्ना सोलेर नागा इप्पता क्वेश्चन ले सोना नागा इधो उड़ा रेडियस हो इधो उड़ा रेडियस हो रेंड में सेम अप्पो इन्द्र रेंड रेडियस में आड़ी चलेगा इप्पो आईट इन्द्र कोन और आईट टेबल ओवर ट्वेंटी फोर सो इधो ना आईट ऑफ़ कोन इधो आईट ऑफ़ सिलेंडर सो इन्द्र एच क so, apa 8 sentimeter. Enak atau apa? Inda inda cone anda, anda clay anda, ini panit itu tripi ada ek clay apa aje, satu silinder. Ini radius la senja angana, anda silinder ini height la rukun pati angana 8 sentimeter height la rukun. So, ini dah kadasi question orang answer. Rombo mukjy mana question kuda. Sari apa? So, ini we, na pono video la soli erna. Ipo inda cone anda melt panit itu satu sphere seira angga, satu orang dia satu ball seira angga. Apa ni na? Inga volume of sphere boleh no. इन द कोन ओवर कीटे इन द यार तला वांधे ओवर क्यूब सेरांग आप रही ना इन द यार तला वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोर्ड मो इला क्यूब आइटर ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब आइट अवला ना इला इन द विद्या समय करें यार बात सरिया सो सिलेंडर अपोर्ट तबारे को ना मरुंबा क्वेश्चन ला सॉल्व पन ला उनके टीएनपीएसी � so, we will talk a little bit about it. We will talk a little bit about it. Simple interest, compound interest, we will talk a little bit about it. May Maas Varumbodhu, May Eroth Onnudha Oonga Exam Anna Nikana. May Maas Varumbodhu, we will talk a little bit about it. So, you will talk a little bit about it. You will talk a little bit about it. You will talk a little bit about it. So, if you want to watch this video, if you want to watch your friends or TNPSC, you can share this video with them. So, if you want to watch your exams, you can clear your exams. So, if you want to watch this video, you can watch your exams. Bye.